সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদী শুরুতেই শিরোনাম আওয়ামী লীগ ব্যবসা করে না ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দেয় বললেন প্রধানমন্ত্রী একাদশ সংসদ নির্বাচনের রাত্রে ছয়টি আসন থেকে উনচল্লিশ জনের মনোনয়ন উত্তোলন পনেরোই ডিসেম্বরের পর মাঠে কাজ করবে সশস্ত্র বাহিনী বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার একাদশ সংসদ নির্বাচনে নব্বই শীর্ষ কর্মকর্তার প্রত্যাহার চাই ঐক্যফ্রন্ট নাটোরে পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে অ্যাডভোকেসি সভা রাজশাহীতে পুলিশের বিশেষ অভিযান আটক চুয়াল্লিশ মাদকদ্রব্য উদ্ধার চট্টগ্রাম টেস্টে তাইজুল নাইবে প্রথম দিন পার করল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট লিগে দ্বিতীয় দিনে বিসিবি সংগ্রহ চারশো পঁয়তাল্লিশ রান এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষের চাহিদার ওপর জোর দিয়ে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এতে করে কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর পথ সুগম হবে বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ লেদার ফুট ওয়ার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং গুডসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি বলেন আমরা এক্সপোর্ট বাস্কেট বাড়ানোর প্রতি জোর দিয়েছি এর জন্য সরকার সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করতে আন্তরিক বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগকে গুরুত্ব দিচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করার জন্য কাজ করতে বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে চামড়া শিল্পের উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আমরা চামড়া শিল্পের আধুনিকায়নের ওপর জোর দিয়েছি এ জন্য ট্যানারি শিল্পে সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও দুটি আধুনিক ট্যানারি শিল্প এলাকা গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে একাদশ সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী ছয়টি আসন থেকে উনচল্লিশ জনের মনোনয়ন উত্তোলন করা হয়েছে এর মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য পাঁচ জন মনোনয়ন উত্তোলন করেছেন রাজশাহীর রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সদর ও পবা মোহনপুর আসনের জন্য মনোনয়ন উত্তোলন করেছেন বিএনপি দলীয় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল হক মিলন বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের পক্ষে মহানগর বিএনপির সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল মনোনয়নপত্র নেন এ নিয়ে ছয়টি আসনে বিভিন্ন দলের উনচল্লিশ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করলেন এর আগে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা প্রকৌশলী এনামুল হক আইন উদ্দিন বিএনপির ব্যারিস্টার আমিনুল হক ও তার স্ত্রী আভা হক মনোনয়নপত্র নেন ইসলামী আন্দোলন ও নিবন্ধনহীন জামাত প্রার্থীরা রয়েছেন উত্তোলন তালিকায় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগামী পনেরোই ডিসেম্বরের পর থেকে পুলিশের সঙ্গে মাঠে থাকবে সশস্ত্র বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীর ছোট টিম এই লক্ষ্যে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তারা পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে বলেও জানান সিইসি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক এক বিশেষ সভার উদ্বোধনী বক্তব্যে সিইসি এ কথা বলেন পুলিশ প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে কে এম নুরুল হুদা বলেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ করার কথা আমরা বলিনি এটা আপনারা করবেন না কারণ এটা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে যারা ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা তারা বিব্রত হন আমরা এটা চাই না এ প্রসঙ্গে সিইসি আরও বলেন যদি তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় তাহলে কোনো ব্যক্তির তথ্য গোপন সূত্র ব্যবহার করে সংগ্রহ করতে পারেন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই তিনি বলেন তপসিল ঘোষণার পর কাউকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করবেন না মামলা করবেন না কাউকে হয়রানিমূলক মামলা বা গ্রেফতার করা যাবে না আশা করি আপনারা এটা করছেনও না একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জনপ্রশাসন ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন নব্বই জনেরও বেশি কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বিএনপির মহাসচিব ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মুখপাত্র মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে এ দাবি জানিয়েছে ঐক্যফ্রন্ট বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন সচিবের কাছে ওই কর্মকর্তাদের তালিকা সংবলিত চিঠি জমা দিয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল 
একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মোট 13 টি চিঠি নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয় বিএনপির প্যাডে মির্জা ফকরুলের স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে দেয়া একটি তালিকায় ইসি সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ সহ জনপ্রশাসনের কয়েকজন সচিব জ্যেষ্ঠ কয়েকজন কর্মকর্তা ও কয়েকজন জেলা প্রশাসকের নাম রয়েছে আরেক তালিকায় পুলিশের শীর্ষ পর্যায় থেকে পুলিশ সুপার পদমর্যাদায় 77 জন কর্মকর্তার নাম রয়েছে তাদের অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে সিইসি আজ নিরপেক্ষ থাকার জন্য পুলিশকে আহ্বান জানিয়েছেন আহ্বান জানানো মানে অনুরোধ করা তিনি তো নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধি করি প্রসব পরিবর্তি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিশ্চিত করি এই স্লোগান কি সামনে রেখে নাটোরে পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে অ্যাডভোকেসি সভা ও প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল 10:30 টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আগামী 24 নভেম্বর থেকে 29 নভেম্বর পর্যন্ত পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ গোলামুর রহমান স্থানীয় সরকার উপপরিচালক গোলাম রাব্বি সিভিল সার্জেন আজিজুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজ্জাকুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাইদুর রহমান পরিবার পরিকল্পনা উপপরিচালক ডক্টর জাকির হোসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত জেলা শিক্ষা অফিসার রমজান আলী আকন্দ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেসমিন আক্তার বানু সহ অন্যান্যরা বক্তারা নিরাপদ প্রসবের জন্য সর্বদা সরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের আহ্বান জানান রাছই মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে আটক 44 ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে মহানগর পুলিশ রাছই মহানগরী থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা 14 জন রাজপাড়া 3 চন্দ্রমা 3 মতিহার 7 বেলপুকুর 3 শাহমুকদম 1 এয়ারপোর্ট 1 পবা 2 কাশিয়াডাঙ্গা 6 কর্ণহার 1 দামকুড়া 1 ও ডিবি পুলিশ দুই জনকে আটক করে যার মধ্যে 12 জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি 10 জনকে মাদকদ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে 22 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এছাড়া হেরোইন ফেনসিডিল ও গাজা উদ্ধার করেছে পুলিশ এবার খেলার সংবাদ 222 রানে 3 উইকেট সেখান থেকে 235 রান তুলতেই নেয় 7 উইকেট চট্টগ্রাম টেস্টে বাংলাদেশের ব্যাটিং এর চিত্র এটি মুমিনুল হকের 120 রানে সুবাদে স্কোর বোর্ডটাকে মোটামুটি দেখানোর মুহূর্তেই নেমে এলো বিপর্জয় শ্যানন গ্যাব্রিয়েলের পেস বোলিং এই ছত্রখান বাংলাদেশের ব্যাটিং প্রথমে মুমিনুল হক ক্যাচ দিলেন উইকেটের পেছনে ডাউরিচকে এরপর মুশফিকুর রহিম এলবিডব্লিউ মাহমুদুল্লাহ আর সাকিব আল হাসান বোল্ড 13 রানে নেই 4 উইকেট প্রতিটি আউটই দৃষ্টিকটু বিশেষ করে 3 উইকেটে 222 রান তুলে ফেলা একটি দলের কথা বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের সংগ্রহ 8 উইকেটে 315 উইকেটে আছেন অভিষিক্ত 17 বছর বয়সী নাইম হাসান ও তাইজুল ইসলাম সর্বশেষ আউট হয়েছে বেহেদি হাসান বিরাজ আরো একটি সেঞ্চুরিতে নিজেকে টেস্টে আবারো প্রমাণ করলেন মুমিনুল হক বুধবার থেকে রাজশাহী শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট লীগের খেলা বিসিবি নর্থ জোন টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনে সব উইকেট হারিয়ে করেন 445 রান বিসিবি নর্থ জোনে নাইম ইসলাম ও জহরুল ইসলাম অমির সেঞ্চুরির উপর ভর দ্বিতীয় দিনে 445 রানে বড় ইনিংস করেন তারা ইসলামী ব্যাংক ইস্ট জোন দিন শেষে চার উইকেটের বিনিময়ে করেন 125 রান এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ